இந்த இடைத்தேர்தலில் தலைமைக்கும் தொண்டனுக்கும் உள்ள இடைவெளியும் தலைமைக்கும் தேர்தல் பொறுப்பாளருக்கு உள்ள இடைவெளியும் அதிகமானதே இந்த இடைத்தேர்தல் தோல்விக்கான முழு முதற் காரணம் என்பதை அறிந்த ஸ்டாலின் அதற்கு காரணமாக இருந்த சீனியர்களின் வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் தான் திமுகவின் பொதுக்குழுவில் சவுக்கெடுக்க இருக்கிறார் ஸ்டாலின் என்ற தலைப்பில் இன்று நாம் கிங் வாய்ஸில் காணவிருக்கிறோம் இது அனைத்தும் ஊடகவியலாளர் மத்தியில் இரண்டொரு நாட்களாக பரவி வந்த செய்திகளின் அடிப்படையில் உங்களிடம் பகிர்கிறோம்
திமுக தொண்டர்களிடமும் ஏளனமாகவும் அவர்களை சீண்டியும் விளையாட்டு காட்டியிருக்கிறார் பொன்முடி இதன் விளைவே இவ்வளவு பெரிய தோல்வியை திமுக சந்தித்திருக்கிறது இந்த நிலை ஏற்படுவதற்கு காரணம் தன்னை சுற்றி கொண்டிருக்கும் அந்த நான்கு ஐந்து நபர்களின் பேச்சை மட்டும் ஸ்டாலின் கேட்டு முடிவு எடுக்கிறார் என்ற கருத்து இடைத்தேர்தலில் உண்மையானதாகத்தான் ஸ்டாலினே எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் இவ்வளவு நாளாக பத்திரிகையாளர்களும் ஊடகவியாளர்களும் பத்தியிலும் பேசப்பட்டு வந்த கருத்து தன் காதுக்கு எட்டியும் அதற்கு விடை கொடுக்காமல் இருந்த ஸ்டாலின் இடைத்தேர்தலில் அதுவும் விக்ரவாண்டியில் கிடைத்த மோசமான தோல்வியின் காரணமாக இவை அனைத்தும் உண்மைதானோ என்று நினைத்து சவுக்கெடுக்கும் நிலையில் திட்டங்களை வகுத்து விட்டார் அதற்கான திட்டத்தை வகுத்து தான் திமுகவின் பொதுக்குழுவுக்கான தேதியை குறிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பொதுக்குழுவில் எடுக்கப்பட உள்ள முடிவுகளும் திட்டங்களும் ஸ்டாலின் கூட இருக்கும் ஒரு குழுவினர் மட்டும்தான் பொதுக்குழுவில் எடுக்கக்கூடிய முடிவு என்பது என்ன என்ன எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வதாக தகவல்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கிறது இதெல்லாம் திமுகவின் கட்டமைப்பில் புதியதாக இருக்கிறது அதாவது திமுக ஒரு முடிவு எடுக்கப்படுகிறது என்றால் துரைமுருகன் பொன்முடி ஜெகத்ரட்சகன் டி ஆர் பாலு கனிமொழி இது போன்று ஒரு பெருந்தலைகள் பத்து பேர் சேர்ந்து எடுக்கும் முடிவு தான் ஸ்டாலின் ஒத்துக்கொள்வார் என்பதுதான் திமுகவின் நிகழ்காலத்தில் நாம் கண்டு வந்தது இதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்கும் விதமாக பொதுக்குழுவில் என்னென்னலாம் திட்டமிட வேண்டும் எங்கெங்கெல்லாம் நாம் சறுக்கி இருந்தோம் என்று கள ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் சீனியர்கள் என்று பார்க்காமல் கூட இந்த ஒரு வார காலமாக தன்னை சந்திக்கும் அபிமானிகளிடம் சீறி வருகிறார் ஸ்டாலின் என்ற தகவல்கள்லாம் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது துரைமுருகன் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து ஒரு வார காலத்திற்கு மேலாக இருக்கிறது அதற்கு பின் பொன்முடி வந்து வாங்கி கட்டி கொண்டு சென்று விட்டார் ஜெகத்ரட்சகனின் பணபலமும் அரசியல் பணமும் விக்ரவாண்டி தொகுதியில் ஈடுபடாமல் போய்விட்டது அதற்கடுத்ததாக ஏவா விழுவின் பணபலமும் ஈடுபடாமல் போட்டுவிட்டது இதெல்லாம் எதை வைத்து பார்ப்பதாக இருந்தால் கட்டமைக்க தவறியது தான் விளைவு அதிலும் தன்னை சுற்றியிருக்கும் சீனியர் மாவட்ட செயலாளர்களாகட்டும் சுற்றியிருக்கும் பெருந்தலைவர்களாகட்டும் அவர்களெல்லாம் தாங்கள் வைத்தது தான் சட்டம் இந்த மாவட்டத்தில் என்னை மீறி எதுவும் நடக்காது அந்த மாவட்டத்தில் அவரை மீறி எதுவும் நடக்காது என்பது தான் திமுகவின் எழுதப்படாத சட்டம் என்று பத்திரிகையாளர்கள் கூறும் தகவல் உண்மையாகவே இருக்கிறது என்று தொண்டர்களின் காரத்தையும் ஸ்டாலின் அவர்களது காதுக்கு சென்றிருக்கிறது அதன் விளைவாகத்தான் சீனியர்களோ ஜூனியர்களோ தோல்விக்கு காரணமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இனி கட்சியில் இருக்கக்கூடாது அவர்களுக்கான தண்டனை என்பது உறுதி என்பதை அவர் இந்த முறை உறுதியாக எடுத்துவிட்டார் ஏன்னால் ஆர் கே நகரில் எடுத்த தேர்தல்கள ஆய்வுகளின் விடை எடுபடாமலே போனது அதற்கடுத்தும் இல்லாமல் போனது ஆனால் இதற்கெல்லாம் ஒரு முடிவு காலாக இளைஞரணியின் செயலாளராக புதிதாக பதவிக்கு வந்துள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் வெற்றிக்கான வியூகங்களில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றிய இருக்கிறார்கள் அந்த ஓஎம்ஜி டீம் அந்த ஓஎம்ஜி டீம் கொடுத்த பதினோரு எம்பிக்கள் அனைத்துமே இந்த சீனியர்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பதினோரு வேட்பாளர்களை தான் அந்த ஓஎம்ஜி டீமும் உதயநிதி மற்றும் சபரீசன் அந்த டீம் ஒருங்கிணைத்து இளம் வேட்பாளர்களை அதாவது இளைஞர் அணியில் சார்ந்தவர்களும் கட்சிக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இல்லாத புதிய முகங்களை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி தேர்ந்தெடுத்து புதியதாக பதினோரு வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அதன் எழுச்சி தான் அதிமுகவை போல் இங்கும் தொண்டர்களும் வேட்பாளர் ஆகலாம் என்ற ஒரு நிலை இருந்ததன் எழுச்சி தான் வரலாறு காணாத வெற்றியை திமுக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெற்றது அதைவிட மேலாக திமுக எப்பொழுதுமே கூட்டணி கட்சியினரிடம் ஒருங்கிணைந்து செல்லும் திமுகவும் கூட்டணி கட்சிகளிலும் ஒரே பாதையில் நேர்கொண்ட பார்வையில் செல்வார்கள் இது அனைத்துமே விக்ரவாண்டியிலும் நாங்குநேரியிலும் சுக்கு நூறாக்கியது இதில் திமுக தலைமைக்கு மேலேயும் குறைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது கனிமொழிக்கான செயல் திட்டத்தை வகுக்கவில்லை இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் நடிகர்கள் இவர்களுக்கு யாருமே பிரச்சாரத்துக்கான பயணத்தை தலைமை ஒருங்கிணைக்கவில்லை திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் இளைஞரின் செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் பிரச்சாரம் செய்தாலே போன்று போதும் என்ற நிலையை எடுத்ததும் தவறு என்பதை தலைமை உணர்ந்துள்ளதாகத்தான் தெரிகிறது இதையெல்லாம் அடுத்து ஒரு தேர்தல் காலத்துக்கு முன்பாக மாற்றிவிடுவோம் என்ற நம்பிக்கையாவது 
திமுகவின் தொண்டனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அது தொண்டனின் ஒவ்வொரு உழைப்பும் திமுக வீணாகி கொண்டே இருக்கிறது என்ற மனோபாவம் தொண்டர்களிடம் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது எடப்பாடியின் விசுவரூபமான வளர்ச்சி அதிமுக தொண்டர்கள் ஆங்காங்க இந்த கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக சம்பாதித்து பெரும் பணக்காரர்களாக ஆகியிருப்பது தொண்டர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் உள்ள நெருக்கம் அந்த தொண்டர்களை கட்டி அணைத்து தானும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தலைவர் தான் என்பதை எடப்பாடி நிரூபித்து விட்ட இந்த தருணத்தில் திமுக தலைமையும் உணர்ந்து தொண்டனின் குரலுக்கு செவி சாய்க்கும் விதமாக சீனியர்களின் பேச்சை இனி கேட்கப் போவதில்லை என்ற முடிவை ஸ்டாலின் எடுத்துவிட்டதாகத்தான் தெரிகிறது அதற்கான அறிவிப்புகள் அனைத்தும் நவம்பர் பத்தாம் தேதி நடக்கவிருக்கும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இறுதி செய்யப்படும் அதுவும் இல்லாமல் இரண்டொரு நாட்களில் இந்த சித்து விளையாட்டுகளின் வெளிச்சங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் விளையாட்டுகள் இனி ஆரம்பிக்கும் என்பதுதான் கருத்தாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இளைஞரணியில் இருக்கும் இளைஞரணியினர் பெரும்பாலானோர் நீண்டகாலமாக அந்த பதவியில் இருந்தாலும் எந்த பதவியுமே அந்தந்த மாவட்ட செயலாளர்களை மீறி திமுகவில் பெற முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் தாங்கள் எல்லாம் கேள்விக்குறியான நிலையில் தான் பயணித்து வருகிறோம் என்ற பயத்தில் தான் அவர்கள் எல்லாம் இளைஞர்களை எல்லாம் திமுகவுக்கு படையெடுத்து வந்தவர்கள் அனைவருமே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான விடைகளை எல்லாமே இந்த பொதுக்குழுவில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் முடிவெடுத்து அறிவிக்கவிருப்பதுதான் சீனியர்களுக்கு கொடுக்கும் சவுக்கடியாக அமைய போகிறது என்பதுதான் இந்த இரண்டொரு நாட்களாக ஊடகத்தில் பரவி வரும் தகவல் இந்த தகவல் உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் இடையில் சறுக்கிய திமுக மீண்டு எழும் என்பது அந்த தொண்டர்களின் கருத்து மட்டுமல்ல இன்று இருக்கும் அரசியல் சூழ்நிலைகளும் அதை தான் கூறுகிறது இதை போக போக பார்க்கலாம் இதிலிருந்து தலைமை மாறுகிறதா அல்லது மீண்டும் அதே நிலையில் தான் பயணிக்கிறதா என்பது பொறுத்தெல்லாம் ஸ்டாலினின் பொதுக்குழு உரையின் மூலம் நாம் காணவிருக்கிறோம் அதுவரை காத்திருப்போம்